subscribe for more videos. To get instant notification for new videos, click on the bell icon. Hi friends, test chocolate boys are going to learn. This is a class of general science. Our fifth part is called Suraksha Bhattanathilam. Biology boys are going to learn about Suraksha Bhattanathilam. Manga Visheshangal. Parangal de Raja Vanu Manga. Rijiriya Ettaravera Manga are not only available in the. നാരുകളുടെയും വിറ്റാമിനുകളുടെയും കലവറയാണ് മാങ്ങ കണ്ണ് തൊക്ക് എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മാങ്ങ ഗുണകരമാണ് മാങ്ങയുടെ ഉപയോഗം രോഗപ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുമത്രേ അപ്പോൾ പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാങ്ങയാണ് പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കേടുവരാതെ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഓരോന്നും കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നെല്ലിക്ക ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മാങ്ങ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ചെറി പഞ്ചസാര ലായനയിൽ മുന്തിരി ഉണക്കിയത് മുളക് കൊണ്ടാട്ടം വറ്റൽ മുളക് ഇതെല്ലാം ഈ വസ്തുക്കൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ മാർഗങ്ങളാണ് ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യത്തിലും ഉചിതമായ താപനിലയുമാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉചിതമായ താപനിലയിലുമാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഉപ്പിലിട്ടാൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ചേമ്പിൻ തണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചേമ്പിൻ തണ്ടിലെ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലം ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു ഇതുമൂലം ചേമ്പിൻ തണ്ടിലെ കോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങുകയും തണ്ട് വാടുകയും ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പമുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ജലാംശം ഉപ്പ് വലിച്ചെടുക്കും കോശദ്രവ്യത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ നശിച്ചു പോകും ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പഞ്ചസാര ലാനിയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ് ഉപ്പിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും ഗാഢ ലാനികളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കേടുവരാതിരിക്കാൻ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവ കേടുവരാതിരിക്കുന്നത് കേടുവരുന്നത് എങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ പൂപ്പൽ തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നത് കൂടിയ താപനിലയിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഒട്ടുമിക്ക സൂക്ഷ്മജീവികളും നശിച്ചു പോകും വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രവർത്തന രഹിതമാകും ചില ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും ഫംഗസുകളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ വളരുന്നത് ഭക്ഷ്യജന്യ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ഇത് തടയാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഞ്ച് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക പാകം ചെയ്തവയും ചെയ്യാത്തവയും തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ യോജ്യമായ രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യുക സുരക്ഷിത താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുക ശുദ്ധജലവും ശുദ്ധമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുക ചക്കയുടെ മഹാത്മ്യം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചക്കയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷകഘടങ്ങളും അവയുടെ അളവുമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് ഗ്രാം കൊഴുപ്പ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് ഗ്രാം വിറ്റാമിൻ സി പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ഗ്രാം വിറ്റാമിൻ ഇ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 മൂന്ന് നാല് ഗ്രാം സോഡിയം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് ഗ്രാം കാൽസ്യം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് നാല് ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് ഗ്രാം അയൺ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 ആറ് ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ഏഴ് ഗ്രാം മാംഗനീസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് ഒമ്പത് ഏഴ് ഗ്രാം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം നോർത്തിരിക്കുക പിന്നെ പ്രോട്ടീനും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നാം മറ്റേതെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന പപ്പായ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്വാഷ് ജാം അച്ചാർ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ പൈനാപ്പിൾ ജാം തയ്യാറാക്കാം എങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ ജാം തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം പുറന്തുരി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു കിലോ പൈനാപ്പിൾ അരച്ചെടുത്ത് വേവിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കുക അല്പം തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക പൈനാപ്പിൾ ജാം റെഡി പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്താണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പാൽ കേടുകൂടാതെ
അങ്ങനെ അവ നശിക്കുന്നു ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിക്ക് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ അപ്പൊ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് പാൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ പാൽ ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം പത്ത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കോശസ്തരം പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ അവർ നശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പാൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം അദ്ദേഹമാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ കടലിൽ നിന്ന് അടുക്കളയിലേക്ക് വലിയ ശീതീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മത്സ്യം മാംസം തുടങ്ങിയവ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശീതീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മത്സ്യം ഇട്ടുവെച്ച പെട്ടികളിൽ ഐസ് കട്ടകൾ വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഐസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഘനീകരിക്കുന്നതിനും താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർക്കാറുണ്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെത്തുന്നത് ദോഷകരമാണ് അതിനാൽ മത്സ്യം വാങ്ങിയ ഉടനെ ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം വായു കിടക്കാതെ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഹാൻഡ് ലെൻസിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കൂ വായുവിൽ കൂടിയാണ് ഈ പൂപ്പലിന് കാരണമായ റേണുക്കൾ സ്പോർട്സ് ബ്രെഡിൽ എത്തുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഉപ്പുലായനി പഞ്ചസാരലായനി എണ്ണ വിനാഗ്രി തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവയെല്ലാം പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകളാണ് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ കൃത്രിമ രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് സോഡിയം ബെൻസോയറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഉപ്പുലായനി പഞ്ചസാരലായനി എണ്ണ വിനാഗിരി തുടങ്ങിയവ പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകളാണ് മായം ചേർക്കൽ അടുത്തത് മായം ചേർക്കൽ എന്ന മുഖമാണ് ആഹാര വസ്തുക്കളിൽ അവയോട് സാദൃശ്യമുള്ളതും വില കുറഞ്ഞതും ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതുമായ മറ്റു വസ്തുക്കൾ കലർത്തുകയാണ് മായം ചേർക്കൽ പാലിൽ വെള്ളമോ കഞ്ഞിവെള്ളമോ ചേർക്കുന്നത് മായം ചേർക്കലാണ് മുളകുപൊടിയിൽ ഇഷ്ടികപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതും കാപ്പിപ്പൊടിയിൽ പുളിങ്കുരുവിൻ്റെ തോട് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതും മായം ചേർക്കൽ തന്നെയാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഗുണമേന്മയുള്ള ഘടകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും മായം ചേർക്കലായി കണക്കാക്കാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ഇപ്രകാരം മായം ചേർക്കുന്നത് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമേക്കാം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഭക്ഷ്യവസ്തു അതിൽ ചേർക്കുന്ന മായം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള രോഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കുരുമുളക് ഉണങ്ങിയ പപ്പായക്കുരു മിനറൽ ഓയിൽ കോട്ടിംഗ് ഉണങ്ങിയ പപ്പായക്കുരു മിനറൽ ഓയിലിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങും ഉദരത്തിന് അസ്വസ്ഥത കരൾ സംബന്ധമായ രോഗം അടുത്തത് പരിപ്പാണ് കേസരി പരിപ്പാണ് പരിപ്പിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു മായം നാടി സ്തംഭനമാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം പാലിൽ ചേർക്കുന്ന ജലവും സ്റ്റാർച്ചാണ് അന്നജം അഥവാ സ്റ്റാർച്ചാണ് പാലിൽ ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണനിലവാരം കുറയുകയാണ് എന്ന് മുളകുപൊടിയിൽ ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടികപ്പൊടിയാണ് ഇഷ്ടികപ്പൊടിയാണ് മുളകുപൊടിയിൽ ചേർക്കുന്നത് ഉദര കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇഷ്ടികപ്പൊടി ചേർത്ത മുളകുപൊടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദര കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പിടിക്കാം പഞ്ചസാരയിൽ ചേർക്കുന്ന ചോക്ക് പൗഡറും റവയും നേർത്ത മണലുമാണ് ഉദര കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ തേയിലയിൽ ചേർക്കുന്ന കൃത്രിമ ചായമാണ് ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷം കണ്ടറിയാം മണത്തറിയാം പാലിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം പാലിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ വസ്തുക്കൾ ചേർക്കാറുണ്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കൽ കൊഴുപ്പ് കൂട്ടുന്നതിന് അന്നജം ചേർക്കൽ പാലിൽ ചേർത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നാം എപ്രകാരമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് പാൽ സൊസൈറ്റികളിൽ ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അന്നജം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമാണ് അയഡിൻ ചേർക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ എടുത്തിട്ടായാലും അയഡിൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നജത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളറ് ഇരുണ്ട നീലയാണെങ്കിൽ അത് അന്നജം കലർന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ
ആകൃതിയിൽ നിറവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നില്ലേ പല രാസവസ്തുക്കളും നിറം ചേർക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പാചകം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവിലും നിറം നൽകുന്നുള്ള കൃത്രിമ രാസവസ്തുക്കൾ ചേർക്കരുത് ബേക്കറി ഇനങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ ചേർക്കാറുള്ളത് അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ അളവിൽ ഇവ ചേർക്കുന്നതും ഇവയുടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗവും കരൾ കിഡ്നി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും നിശ്ചിത അളവിൽ അനുവദനീയമായ രാസവസ്തുക്കൾ നോക്കാം ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാർമോയിസിൻ എറിത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ ഇതെല്ലാം ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് കാർമോയിസിൻ എറിത്രോയിസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ടാർട്രാക്സിൻ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ എന്നിവയാണ് മഞ്ഞ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ടാർട്രാക്സിൻ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ എന്നിവയാണ് നീല നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ഇൻഡിഗോ കാർമനും ബ്രില്യൻ ബ്ലൂ ആണ് ബ്രില്യൻ ബ്ലൂവും ഇൻഡിഗോ കാർമനും ആണ് നീല നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് പച്ച നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ പച്ച നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നു ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ എന്ന ഏജൻസിയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നത് എഫ് എസ് എസ് എ ഐ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അഗ്മാർക്ക് ധാന്യങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെയും ഭാഗികമായി സംസ്കരിച്ച വെർമിസെല്ലി പോലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തി എന്നുള്ള മുദ്രയാണത് അഗ്മാർക്ക് അഗ്മാർക്ക് മുദ്ര ചേർക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം ഭാഗികമായി സംസ്കരിച്ച വെർമിസെല്ലി പോലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തി എന്നുള്ള മുദ്രയാണിത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ചില കളറുകൾ ഉണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഗ്രീൻ കളർ ആണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വസ്തുവാണത് ചതുരത്തിൽ പച്ച റൗണ്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് വെജിറ്റേറിയൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബ്രൗൺ വൃത്തം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതോടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ജനറൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കാം